anajua kwamba ni uchungu sana. Basi tuko na mheshimiwa mwingine ambaye pia yuko hapa na ni rafiki wetu wa karibu alikuwa kule Kisumu akaona wagonjwa kabla hawajakufa na nitamtaka nafasi hii ni mlete mheshimiwa Pita Kaluma kutoka kule Homabe. Na vile vile kuna mheshimiwa George Ladwa ametuma rambi rambi zake na amenipatia shilingi 1030 kwa simu yangu nitapeana kwa familia. Thank you. Sante sana mheshimiwa. Kwa mama na baba wazazi wote wa Brian Oniango uh, Benjamin na Amulele William tumefika kusema pole 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 sana mama wewe ulitutuma mkiwa na baba mkiangalia wale watu wenu wale wali, watu wetu walikuwa wameuawa Nairobi tukuje upande huu tuone vile watu wetu pia walikuwa wamefanywa na serikali ya Ruto na kwa hiyo mimi hayo pekee ndio nitasema imenifanya nifike hapa kwanza tukafika Kisumu tukapata kukiwa wameua watu tayari walikuwa wamekufa watu wanne kwa hospitali ilikuwa inaitwa Chiga tulikuwa tumefikiri hiyo ndio mwisho tukaambiwa governor kwamba mambo iko huko Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital and hapo ndiyo tulienda tukapata Brian na William hiyo asubuhi tuliingia 28th moja wa vijana alikuwa amekufa hiyo asubuhi alikuwa amepelekwa mochari tayari tukaingia na yule mama alikuwa pale akiwaangalia kwa sababu ya mucha ya, ya mambo ya ICU atungeingia wajumbe wote tukiwa hapa so mama tukaingia na honorable Fatuma Mohamed yule alikuwa amefariki tayari alikuwa kwa ICU bed number 2 na mwenzake huyu akiwa kwa ICU bed number 5 sasa kwa wazazi kuona ile bed imebaki wazi kwa kweli ilikuwa ni uchungu sana cha kusangasha ni kwamba ile wakati tulitoka tukiwa tunauliza daktari kama yule alikuwa bado yuko hai angekuwa saved angetuambia kwa ile pigo walipata kwa polisi hata yeye atakufa tu pole kusema na hii auka atukuambia mama yao ile wakati hawa vijana wawili walivamiwa tarehe moja polisi akagonga gate akaingia kwa nye, kwa nyumba wakagonga mlango wakatolewa na chenye imeua hao vijana wawili ni kwamba hii mishipa ya damu inapeleka damu kwa kichwa yaligongwa na rungu ya polisi ikakatika yote ndio maana daktari alikuwa anatuambia hata kama yule bado ako kwa oxygen hata yeye hawaoni kama atatoka pale akiwa hai sababu oxygen na damu haikuwa inafika kwa kichwa hiyo ndiyo kifo hawa wamepata hawa wakuuawa kwamba walikuwa maandamano walikuwa ni watu wako kwa nyumbani na vile mmesikia mama ikisemwa hapa na wamama wa pale wanaume wa, wote walikuwa ni ukipatikana kwa nyumba unauawa sasa wamama ndiyo walililia mama yao akisema we unalala na watoto wao watoto, watoto wako wanapigwa kama nyoka pale wanauawa hiyo ni mambo ya busara au mbaya tunailani atuilani so hivyo ndivyo tuko hapa tumeona mbaya sana kama wajumbe Tukiona inspector general ya polisi anasema sisi tulienda tukakodi maiti tukajifanya waliuawa na polisi. Sasa kwa midi ya leo mko hapa mchape picha fungulieni sanduku uone mambo polisi ikasema uambie taifa lote. Hatuwezi kaa kwa ile hali watu wetu wanauawa na pia sisi pia tunanyamasishwa hatuwezi sema. Yomana juzi tulikuwa televisioni huko Nairobi 
wale niletea mjumbe mwingine mjinga kutoka huko Mount Kenya. Anasema hakuna maiti anakubaliana na kumi Niambia we ni binadamu ya mafia kuku pumbafu sana. Sijui nani alikuita. Nilifanya vizuri yao mbaya. Mnauawa sababu nyinyi nyote mlipiga mlipigia kura Raila Amolo Odinga. Na watu wanafikiri watatutisha. Ndio maana tunasema kwa wakati huu tuko kwa aftam. Si baba amesema ni aftam. Lakini baba tunasema hata kama iko aftam. Tunataka maandamano kabla ya wiki mbili. Maandamano ya kutoa mtu mjinga anaitwa Kome mamlakani. Uwezi kama state officer ukasema mambo yale Kome amesema na bado umebaki hapa. Kama tuko kwa inchi ambayo inajumuisha watu wote. Kome mjinga sio mjinga. Ruto anakonda akondi. Nyinyi ndio mmesema mimi sijasema. Mama Rachel atalia atalia. Mungu wa warehemu as lawyers from across the country tumesema tuko half time but we are collecting all evidence. And to this family as Baba has indicated justice must be done this time. We were in hospital to collect evidence. We are here largely to collect evidence baada ya kupumziza hawa ndugu wawili vile mama na baba wameamuru lazima tutapeleka kesi kotini seeking justice for these dead people who have been killed by a government they pay taxes to mmetukubali tuendelee asanteni sana na Mungu awalaze roho ya Benjamin William na Brian mahali pema peponi asanteni sana Asante sana mheshimiwa Peter Kaluma ambaye ni mmoja ya wale ambao viongozi wa azimio. Nichukue nafasi kusema asante sana kwa uongozi wa azimio. Maana kuna mawakili ndani ya azimio ambao wamejitolea. Wamekuwa wakienda kotini kutetea vijana ambao wameshikwa